हेलो गाइज वेलकाम टू माई चैनल ब्लैक बोर्ड स्टाडी आज हम भिडियोर माध्यम बेंगल पुलिस मेन परीक्षा हो गए जी तर इंटरभ्यू प्रस्तुत जिला भित्तिक पश्चिम बंगे जिला भित्तिक विभिन्न तथ्य विभिन्न प्रश्नगुल आलोचना करब जगह अवश्य जिने प्रयोजन कारण इंटरभ्यू ते बार बार प्रश्नगुलि धरवे धरे तो चलो तेल प्रथम देखी आगे हमें दोटो भिडियो दिए तो जरा आगे भिडियोगल देखो ये क्लस नम्बर हे थ्री एर आगे एक दुई गए तो सेगुलि देखते गले भिडियो चलाकालीन डान दिखे को देखे एक आई बटन आखने क्लिक कर ले आगे भिडियोगल देखते पा तो अवश्य सेगल देखा प्रयोजन तो ये भिडियोर माध्यम चलो तेल प्रथम देखिए कि आज है वीरभूम वीरभूम आप जानी लाल मटर देश हिसाब से परिचित तो वीरभूमे देखो सबथे जेटी सब मूल्यवान जिन से कि रवींद्रनाथ स्मृति कथाय शांति निकेतन तो जेटी जाना दरकार सकल के पुरो पश्चिम बंगे सब परीक्षार्थी की जाना दरकार शांति निकेतन कथाय वीरभूमे एचड़ाओ कि जाना दरकार बक्रेश्वर कथाय बक्रेश्वर वीरभूमे ताचड़ा जयदेवर केंदुली मेला कथाय वीरभूमे गीत गोविंद रचित जयदेव बोझा गया प्रश्न जख ही कर तुम्हारे वो एक मेला वीरभूम को जो इंटरव्यू जाए तक जिज्ञेस कर वीरभूमे कि एक सब बड़ो मेला है तक बोलते हैं कि जयदेवर केंदुली मेला तक बोलते हैं जयदेव क्या विख्यात गीत गोविंद रचना कर रकम रिले रिलेटेड प्रश्न मैंने एक समय एक रिलेशन थक प्रश्न कर इंटरव्यू ते देखा बोल बक्रेश्वर कथाय वीरभूम की जो विख्यात उष्णप्रवण तक बोलो उष्णप्रवण कि उष्णप्रवण हे कि मटर तलार जे गरम उष्ण बता जा मटी भेद कर ऊपर दिखे उठे गरम जल हमें जान उष्णप्रवण ये तेल बक्रेश्वर कथाय एक्सट्रा वीरभूम शुदुम्र वीरभूम ऐलर पड़े कि नानुर नानुर की जो विख्यात कवि चंडीदास जन्मस्थान तारापीठ कथाय तारापीठ हे वीरभूमे ये हिंदू एक कि अन्यतम धर्मी पीठस्थान तब नलहाटी नलहाटी से क्या आज है नलहाटेश्वरी मंदिर मंदिर अवस्थित एचड़ा कि पड़ते हैं कंकालीतला हिंदू बाहान्न पीठ अन्यतम पीठ हलो कंकालीतला बोलो एचड़ा पोष मेला शांति निकेतने बसंत उत्सव बसंत उत्सव तरह सबाई जानी शांति खुबी रंग दल समय एचड़ा वीरभूम की विख्यात गान बाउल गान पूरा पश्चिम बंगे मध्य देखें बाउल शिल्पी विख्यात बाउल शिल्पी कथाते कथाए बाड़ी वीरभूम तो वीरभूम हे बाउल गान जो विख्यात बोझा गया देखो पर देखो जलपाइगुड़ी पर आ देखो जलपाइगुड़ी जलपाइगुड़ी की मालबाजार शिलीगुड़ी के बाहान्न किलोमीटर दूरे किलोमीटर टिलोमीटर एगो पड़ा दरकार नहीं एक्सट्रा मालबाजार डुअर्सर सब गुरुतपूर्ण शहर मालबाजार के गुरुमारा जतियों उद्यान और चाप चापड़ामी अभयारण्य झालंग बिंदु सामसिंग घुनता लेखोला प्रभृति जैगे पाव जाए एगो शुद्म जलपाइगुड़ी झेड़ाई पड़े एक्सट्रा एगो पड़ा दरकार नहीं क्यों पढ़ते हैं कि गुरुमारा चापामी अभयारण्य कथाई एट जलपाइगुड़ी एट पढ़ते हैं सकल के बोझा गया है इरपर देखो कि आज जलोटाका प्रकृतिक सौंदर्य भरपूर तरह से जल लेस एगो सब एगल पड़े कारा एगो सब जलपाइगुड़ी छात्र पड़े क्योंकि यहाँ से इम्पर्टेंट कि टोटो टोटो बार टोटो उजाति कथाए देखा जाए जलपाइगुड़ी से सकल के जानते हैं टोटो उजाति देखा जाए कथाय जलपाइगुड़ी ए टोटो और टोटो मजान गुली ना जाए टोटो बा टोटा एट टोटो देखा जाए कथाय तमिलनाड़ुते नीलगिरि पर्वते तमिलनाड़ुते देखा जाए टोटो और टोटो देखा जाए जलपाइगुड़ी एट गुली फेले अने जलपाइगुड़ी और जलपाइगुड़ी कि आज जल जलदापड़ा आज है जलदापड़ा अभयारण्य कि रही है एक सिंह गंडार एक सिंह गंडार विख्यात से खानकार एचड़ाओ कि चालसा चालसा डुअर्सर पर अन्यतम एक प्रधान शहर हे चालसा एचड़ा बक्सा व्याघ्र प्रकल्प खूब गुरुतपूर्ण बक्सा व्याघ्र प्रकल्प एखे कि पा जाए चिताबाघ हरिण गौड़ मयाल गौड़ बोलते देखिए गुरु मत देखते बड़ो बड़ो सिंह ब्राउन कलर गौड़ तर देखो राजा भात खावा बक्सा आलिपुरद्वार ये हे आलिपुरद्वार आलिपुरद्वार आलदा आलदा करब आलिपुरद्वार तर झाड़ग्राम और हेदी के पश्चिम बर्धमान जगो कलिम्पंग जगो नतून होगो आलदा करब तो राजा भात खावा वो आलिपुरद्वार पड़े इरपर नेक्स्ट देखो कि आ जलपाइगुड़ी तो हलो देखो हावड़ा हुगली नदी तीर अवस्थित हावड़ा पश्चिमबंगे द्वित बृहतम शहर तेल प्रथम बृहतम को कलकता तपर द्वित बृहतम हे हावड़ा एचड़ा हावड़ा रेल स्टेशन अनेक बड़ो रेल स्टेशन जो कि विख्यात ताछड़ा क्या देखो रवींद्र सेतु हम सबाई जानी हावड़ा ब्रिज पृथिवीर अन्नतम कैंडी लेबर सेतु कि हावड़ा ब्रिज हावड़ा ब्रिज हे कलकता हावड़ा के जुक्त कर नदी ओपर हुगलि नदी ओपर अवस्थित एचड़ा बोटानिकल गार्डें बोटानिकल गार्डें कथा आज है हावड़ार शिवपुरे हावड़ा शिवपुरे बोटानिकल गार्डनर जो विख्यात खूब गुरुतवपूर्ण प्रश्नटी एचड़ा कि आलुर मठ 
বেলুর মঠের জন্য বিখ্যাত রামকৃষ্ণ মিশনের সদর দপ্তর বেলুর মঠ এছাড়া রয়েছে আর একটা দ্বিতীয় সেতু আছে দ্বিতীয় হুগলি সেতুটার নাম কি বিদ্যাসাগর সেতু সেই তার দিয়ে যেটা যুক্ত তার দ্বারা একশো একুশটি তার দিয়ে যে ব্রিজটি ঝুলন্ত অবস্থা রয়েছে সেটি কি বিদ্যাসাগর সেতু এটা দু নম্বর সেতু আচ্ছা বলো এরপরে দেখো কি আছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় কি আছে দেখো সুন্দরবন আমরা জানি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় রয়েছে সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ অরণ্য ম্যানগ্রোভ অরণ্যে কী কী সুন্দরী গড়ান গেওয়া এইসব গাছগুলো রয়েছে তাহলে সুন্দরী গড়ান গেওয়া যখন যাবে তখন বলবে যে ঠেস মূল দেখা যায় কোথায় ঠেস মূল দেখা যায় শ্বাস মূল দেখা যায় সুন্দরী গাছে ঠেস মূল কেয়া গাছে এগুলো এই প্রশ্নগুলো পড়বে আর ম্যানগ্রোভ অরণ্য মানে জিরো ফাইট বলা হয় জিরো এই জিরো সরি জিরো ফাইট হচ্ছে মরুভূমি অঞ্চলে নিউমেটোফোর যে সুন্দরবনের যে শ্বাস মূলগুলো দেখা যায় তাদেরকে কী বলে নিউমেটোফোর বলা হয় আর সুন্দরবনের উদ্ভিদকে বলে হ্যালোফাইট মানে সাথে সাথে জায়গায় জন্মায় লবণাক্ত জায়গায় জন্মায় তারপরে দেখো হচ্ছে ডায়মন্ড হারবার ডায়মন্ড হারবার এটি পূর্বে হাজিপুর নামে পরিচিত ডায়মন্ড হারবার এখন জনপ্রিয় ছুটি কাটানোর সুন্দর একটা জায়গা এছাড়াও কি রয়েছে বকখালি পর্যটন কেন্দ্র বকখালি এছাড়াও কি হয় ওই সাগরদ্বীপ গঙ্গাসাগরের মেলা কাকদ্বীপ তেবাগ আন্দোলনের কেন্দ্র এবং কপিল মুনির আশ্রম কোথায় রয়েছে সাগরদ্বীপে মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরের মেলা হয় সকলে যায় পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম মেলা গঙ্গাসাগরের মেলা এগুলো পড়তে হবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে এরপরে দেখো পূর্ব মেদিনীপুর কী রয়েছে আমি একটু স্পিডেই বলছি তার এখন ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে সেই জন্য স্পিডে বলছি তো যারা স্লো করে দেখতে চাও তারা অবশ্যই উপরে দেখবে ডান দিকে তিনটে বিন্দু আছে ওখানে ক্লিক করবে করে দেখবে স্পিড দেখবে নর্মাল করা আছে তো ওখানে গিয়ে স্পিড কমাতে পারবে বাড়াতে পারবে সব রকম বাড়াতে পারবে ইউটিউবে সেই সব ফিচারগুলো আছে সেই জন্য আমি স্পিডে বলছি যাদের অসুবিধা হবে তারা একটু স্লো করে নিতে পারো এরপর দেখো পূর্ব মেদিনীপুর পূর্ব মেদিনীপুরে কী আছে দীঘা সব থেকে সুন্দর একটি পর্যটন কেন্দ্র দীঘা আমার আমাদের এখানে পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে পর্যটন কেন্দ্র বড় কোনটি দীঘা একটা আর একটা কি দার্জিলিং এই দুটোই হচ্ছে আসল পাহাড় হলে দার্জিলিং আর সমুদ্র হলে দীঘা এটাতেই বেশি যায় তাই সমুদ্র সৈকতের জন্য দীঘা কি অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র এছাড়া কি আছে চন্দনেশ্বর প্রাচীন শিবের মন্দির ও কথিত আছে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডালা কপালকুণ্ডালের কাল লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের এই পটভূমিকা কেন্দ্রে রচিত এখানকার চন্দ্রেশ্বর তারপর শঙ্করপুর শঙ্করপুর হচ্ছে একটি মৎস্য বন্দর আমরা জানি আর একটা জিনিস হচ্ছে দীঘাতে দেখবে কাজু বাদাম গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কাজু বাদাম গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে দীঘাতে এরপরে দেখো শঙ্করপুর মৎস্য বন্দর তারপরে তমলুক প্রাচীন এই যে তাম্রলিপ্ত আমরা যেটাকে পড়ি সেটা হচ্ছে কি বর্তমান নাম তমলুক রূপনারায়ণের তীরে অবস্থিত তাহলে তমলুক কোন নদীর তীরে রূপনারায়ণ তারপরে জুনপুট সমুদ্র সৈকত এছাড়া কি আছে মন্দারমণি তার দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত লাল কাঁকড়ার জন্য বিখ্যাত কি মন্দারমণি তাছাড়া কি আছে খিদিরপুর ডক হলদিয়া হলদিয়া বন্দর এটি বন্দর শহর বোঝা গেল এটা চলে গেল পূর্ব মেদিনীপুর গেল এবার হচ্ছে কি আছে দেখো পশ্চিম মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুরের মধ্যে আগে কি ঝাড়গ্রাম পড়তো কিন্তু বর্তমানে ঝাড়গ্রাম আলাদা একটি কি জেলা সেই জন্য ওটা ঝাড়গ্রামটা পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে বাতিল হবে পড়ব কি কাঁকড়াঝোর শাল সেগুন জঙ্গলের পরিপূর্ণ এই কাঁকড়াঝোর এর জন্য বিখ্যাত হ্যাঁ এছাড়া কি আছে ফরেস্ট আছে বিভিন্ন হাতিবাড়ি পরিমল কারণ পর্যন্ত অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্র বোঝা গেল এরপরে আছে কি দার্জিলিং পাহাড়ের রানী নামে পরিচিত দার্জিলিং জেলা সদর দার্জিলিং বিখ্যাত শৈল্য শহর শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি হচ্ছে উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হচ্ছে শিলিগুড়ি আর শিলিগুড়ি দেখবে দিনাজপুরে অবস্থিত কি চিকেন নেক চিকেন নেক ওই পুরো উত্তর পূর্ব ভারতে মানে মণিপুর নাগাল্যান্ড মিজোরাম ত্রিপুরা অসম অরুণাচল প্রদেশ সব স্থানে যাওয়ার একটি রাস্তা কি চিকেন নেক দিনাজপুর যে সরু স্থান দিয়ে যেতে হয় ওখান দিয়ে যেতে হয় ওখানে প্রচণ্ড প্রেশার হওয়ার জন্য বর্তমানে ভারত সরকার কী করেছে মেদিন এই নাগাল্যান্ড মণিপুর এসব স্থানে যাওয়ার জন্য মায়ানমারের মধ্যে দিয়ে কালাদান প্রজেক্টের মাধ্যমে কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে সব মালপত্র যাবে সেই জন্য মায়ানমারের মধ্যে দিয়ে নতুন রাস্তা করা হচ্ছে এরপরে দেখো কী আছে দার্জিলিংয়ের শিলিগুড়ি উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র এবং মংপুর শৃঙ্খনা চাষের জন্য বিখ্যাত মংপু কী জন্য বিখ্যাত শৃঙ্খনা চাষ বা পশ্চিমবঙ্গের কোথায় শৃঙ্খনা চাষ হয় মংপুতে পরীক্ষাতে খুবই আসে তাছাড়া কালিম্পং কালিম্পং হচ্ছে আলাদা জেলা দার্জিলিং থেকে ওই জন্য ওটি আলাদা ওটি আলাদা করবো তারপরে দার্জিলিং কী জন্য বিখ্যাত টয় ট্রেন এটি ইউনেস্কো দ্বারা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ দ্বারা শিক্ষিত হ্যাঁ পশ্চিম সারা ভারতে ইউনেস্কো দ্বারা ইউনেস্কো দ্বারা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কতগুলি আছে সাঁত্রিশটি তার মধ্যে সব থেকে বেশি
তোমার সাথে অনেকে মেহুনা সিনেমা দেখেছো মেহুনা সিনেমার যে সেই যে ইনস্টিটিউটটি রয়েছে এইটি ইনস্টিটিউট অফ দার্জিলিং এইটা এই স্কুলে শুটিংটি তৈরি হয়েছে এছাড়া চিড়িয়াখানা মহাকাল মন্দির মিরিক রক আইল্যান্ড টাইগার হিল অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান কোথায় দার্জিলিংয়ে বোঝা গেল দার্জিলিং এবার হচ্ছে কি উত্তর চব্বিশ পরগনা উত্তর চব্বিশ পরগনা সদর দপ্তর কোথায় বারা সদর শহর কোথায় বারাসাত বারাসাত তাহলে বারাসাত কী আছে এখানে দক্ষিণেশ্বর জগৎ বিখ্যাত কালী মন্দির রয়েছে এখানে এছাড়াও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিভূতিভূষণ অভয়ারণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলছি বিভূতিভূষণ অভয়ারণ্য রয়েছে কোথায় বনগা রাজুরে অবস্থিত কোথায় উত্তর চব্বিশ পরগনা এছাড়া বনগা বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য অন্যতম কেন্দ্র বনগা টাকি ইছামতি নদীর তীরে অবস্থিত টাকি প্রাচীন বর্ধিষ্ণু শহর এছাড়া কি আছে গান্ধীঘাট ব্যারাকপুরে অবস্থিত মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি জড়িত এবং আয়তন ও লোকসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনা কি জনসংখ্যায় সব থেকে বৃহত্তম জেলা আর জনসংখ্যা ঘনত্ব সব থেকে এক নম্বরকে ঘনত্ব এক নম্বর হচ্ছে কলকাতা আর জনসংখ্যাকে উত্তর চব্বিশ পরগনা এদের কেউ জনঘনত্বর দেশে প্রথম আয়তনের পশ্চিমবঙ্গের স্থান এদেশে এদেশে হচ্ছে ত্রয়োদশ তাহলে পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে তেরোতম কিন্তু কোনো কোনো বই চোদ্দোতম আছে দেখেছি মানে টেক্সট অনেক টেক্সট বইটা চোদ্দোতম বর্তমানে তো তেরো হতে পারে চোদ্দ হতে পারে এটি কনফিউজ আছে প্রশ্ন নিয়ে তো বিভাগ ও জেলা ও পশ্চিমবঙ্গের তিনটি বিভাগ উনিশটি জেলা কিন্তু উনিশটি বর্তমানে নেই বর্তমানে কী আছে তেইশটি জেলা কারণ পরে আরও চারটে বার বেড়েছে সেগুলি কী কী আলিপুরদুয়ার কালিম্পং ঝাড়গ্রাম হচ্ছে পশ্চিম পশ্চিম বর্ধমান এই চারটে বেড়েছে তার জন্য কী হলো তেইশটি হয়েছে তাহলে এটি এখানটাই বলেছে তাছাড়া নদিয়া জেলা হাওড়া জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এগুলো কোন বিভাগে প্রেসিডেন্সি বিভাগে এগুলো পড়তে হবে বোঝা গেল আর এইটি ইম্পর্টেন্ট চতুর্সীমা অবশ্যই দরকার ম্যাপ জানা সম্পর্কে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ কোন জায়গায় অবস্থিত অবশ্যই জেনে যেতে হবে কারণ যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে এটি রাজ্য পুলিশের পরীক্ষা তখন বিভিন্ন অঞ্চলে পশ্চিম পড়বে সেই জন্য তো পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে রয়েছে কি সিকিম আর ভুটান ও পূর্ব দিকে রয়েছে কি বাংলাদেশ ও অসম মানে আন্তর্জাতিক সীমানা বলতে গেলে আন্তর্জাতিক হচ্ছে কি বাংলাদেশ নেপাল ভুটান আর রাজ্য করতে গেলে কি উত্তর দিকে সিকিম তারপরে দিকে হচ্ছে বিহার পশ্চিম দিকে বিহার আছে ঝাড়খণ্ড আর দক্ষিণ পশ্চিমের দিকে আছে উড়িষ্যা আর পুরোপুরি দক্ষিণ দিকে কি বঙ্গোপসাগর বুঝে গেল তো ভিডিওটি এখানে শেষ করছি তো যারা মনে হলো যে ভিডিওটি উপযোগী অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এই ধরনের ভিডিও পেতে আর বন্ধুদের সাথে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন ধন্যবাদ